പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ടാലൻ്റ് അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വിജു പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം ഇന്ത്യ ചരിത്രം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും എൽ ഡി സി പരീക്ഷകളിൽ അടുത്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലായി കണ്ടുവരുന്നൊരു പ്രവണത സ്കൂൾ ടെസ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും ഉദാഹരണമാണ് എൽ ഡി മോഡൽ പരീക്ഷകൾ പോലെ തന്നെയുള്ള കഴിഞ്ഞ വി ഒ എക്സാമിന് മിക്കവാറും ചോദ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും സോഷ്യൽ സയൻസിൽ നിന്നാണ് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ സ്കൂൾ ടെസ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെ അതിൽ തന്നെ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ സ്കൂൾ ടെസ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഉത്തരങ്ങൾ അതായത് വളരെ പ്രാധാന്യം നിറഞ്ഞ പരീക്ഷകൾക്ക് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ ആദ്യം നമുക്ക് ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ചോദ്യം പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ പുരാതന ലോകമുണ്ട് മധ്യകാല ലോകമുണ്ട് ആധുനിക ലോകമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ മധ്യകാല ലോകത്തെ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഉത്തരങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ഒന്ന് പദവാരം രണ്ട് കൊറിയർ മൂന്ന് ഉലൂക്ക് നാല് ദാവ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം ഇത് ഉത്തരങ്ങളാണ് അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ പദവാരം ഇപ്പോഴത്തെ വി ഒ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നൊരു ചോദ്യം ഒരു ഉത്തരമാണ് പദവാരം അതിൻ്റെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ചേര ഭരണകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭൂനികുതി സമ്പ്രദായത്തിനെ വിളിച്ച പേരാണ് പദവാരം എന്തോ പറഞ്ഞേ ചേര ഭരണകാലത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൂനികുതി സമ്പ്രദായത്തെ വിളിച്ച പേരാണ് പദവാരം അടുത്ത ഞാൻ എഴുതിയിട്ടേക്കുന്നു കൊറിയർ കൊറിയർ സമ്പ്രദായം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചെങ്കിസ് ഖാൻ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച മംഗോളിയൻ ആക്രമണകാരി ചെങ്കിസ് ഖാൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇൽത്തുമിഷിൻ്റെ കാലത്ത് ആ ചെങ്കിസ് ഖാൻ കുതിരകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തപാൽ സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ തപാൽ സമ്പ്രദായത്തിന് വിളിച്ച പേരാണ് കൊറിയർ സമ്പ്രദായം ചെങ്കിസ് ഖാൻ കുതിരകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ച സ്വതന്ത്ര തപാൽ സമ്പ്രദായത്തിന് വിളിച്ച പേരാണ് കൊറിയർ അടുത്ത നോക്കാം ഉലൂക്ക് ഉലൂക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ ഉലൂക്ക് ഉലൂക്ക് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ എന്നെ സോറി ഉലൂക്ക് എന്ന ഉത്തരത്തിൻ്റെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ കുതിരകളെ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന തപാൽ സമ്പ്രദായത്തെ വിളിച്ച പേരാണ് ഉലൂക്ക് മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ കുതിരകളെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്ന തപാൽ സമ്പ്രദായത്തെ വിളിച്ച പേരാണ് ഉലൂക്ക് ദാവ എല്ലാം പുതുമ നിറഞ്ഞ ഉത്തരങ്ങളാണ് അപ്പം പ്രത്യേകിച്ചവർക്ക് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അത്രയും പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ദാവ ദാവ എന്നത് ഉത്തരമാണ് അതിൻ്റെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ കാൽനടയായുണ്ടായിരുന്ന തപാൽ സമ്പ്രദായത്തെ വിളിച്ച പേരാണ് ദാവ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ കാൽനടയായുള്ള തപാൽ സമ്പ്രദായത്തിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഏത് പേര് ദാവ അപ്പോൾ പദവാരം കൊറിയർ ഉലൂക്ക് ദാവ പദവാരം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരട്ടെ അപ്പോഴേ ചോദ്യം വരട്ട് ചേര സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൂനികുതി സമ്പ്രദായം കൊറിയർ ചോദ്യം വരട്ട് മനസ്സിൽ ചെങ്കിസ് ഖാൻ കുതിരകളെ ഉപയോഗിച്ച് ആരംഭിച്ച തപാൽ സമ്പ്രദായം ഉലൂക്ക് എന്താണ് ചോദ്യം മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കുതിരകളെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള തപാൽ സമ്പ്രദായം ദാവ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ കാൽനടയായുണ്ടായിരുന്ന തപാൽ സമ്പ്രദായത്തെ വിളിച്ച പേരാണ് ദാവ ഇനി അടുത്ത നോക്കാൻ ചാർ ചോദ്യം അഞ്ചൽ വിഷ്ടി കോർവി ഊഴിയ വേല എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇത് ഉത്തരങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അന്നേരം ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അഞ്ചൽ 
തിരുവിതാംകൂറിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന തിരുവിതാംകൂറിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന തപാൽ സമ്പ്രദായത്തെ വിളിച്ച പേരാണ് അഞ്ചൽ സമ്പ്രദായം തിരുവിതാംകൂറിൽ വിഷ്ടി എന്താന്ന് നോക്കാം മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിർബന്ധിത തൊഴിൽ സമ്പ്രദായം കമ്പൽസറി ലേബർ ആണ് മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിർബന്ധിത തൊഴിൽ സമ്പ്രദായമാണ് നിർബന്ധമായും ജോലി ചെയ്തോണം പക്ഷേ കൂലിയില്ല ജോലിയുണ്ട് കൂലിയില്ല മനസ്സിലായല്ലോ പറഞ്ഞേ അതാണ് വിഷ്ടി കോർവിയും ഊഴിയ വേലയും മൂന്നും ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ് കോർവി മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിർബന്ധിത തൊഴിലാണെങ്കിൽ കോർവി യൂറോപ്പിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിർബന്ധിത തൊഴിൽ സമ്പ്രദായമാണ് കോർവി യൂറോപ്പിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിർബന്ധിത തൊഴിൽ സമ്പ്രദായം കോർവി ഊഴിയ വേല തിരുവിതാംകൂറിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിർബന്ധിത തൊഴിൽ സമ്പ്രദായമാണ് ഊഴിയ വേല വിഷ്ടി പറഞ്ഞു കോർവി പറഞ്ഞു ഊഴിയ വേല പറഞ്ഞു അഞ്ചൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന തപാൽ സമ്പ്രദായം വിഷ്ടി മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിർബന്ധിത തൊഴിൽ കോർവി യൂറോപ്പിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിർബന്ധിത തൊഴിൽ ഊഴിയ വേല നമ്മുടെ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിർബന്ധിത തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൽസറി ലേബർ അടുത്ത് നോക്കുക പുതുമ നിറഞ്ഞ ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ചോദ്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് പറയാം അത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് നോക്കാം കുദ് കഷ്ത പാഹി കഷ്ത സരായി ഷോകണുകൾ കുദ് കഷ്ത പാഹി കഷ്ത സരായി ഷോകണുകൾ ഇവ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് കുദ് കഷ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ള കർഷകനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഖുദ് കഷ്ത മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്ന കർഷകൻ അറിയപ്പെട്ട പേര് ഖുദ് കഷ്ത അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അങ്ങ് ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി പാഹി കഷ്തയായി മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ സ്വന്തമായി ഭൂമി ഇല്ലാത്ത കർഷകൻ ഭൂമി ഉള്ള കർഷകൻ ഇഷ്ടംപോലെ ഭൂമിയുള്ള സ്വന്തമായി കർഷകൻ കുദ് കഷ്ത എന്നറിയപ്പെട്ടു സ്വന്തമായി ഇച്ചിരി പോലും ഭൂമി ഇല്ലാത്ത കർഷകൻ പാഹി കഷ്ത എന്നറിയപ്പെട്ടു സരായി മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലും സിൽക്ക് റൂട്ട് പാത എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സിൽക്ക് റൂട്ട് ചൈന മുതൽ യൂറോപ്പ് വരെയുള്ള വ്യാപാര പാതയെ വിളിക്കുന്ന പേര സിൽക്ക് റൂട്ട് പാത സിൽക്ക് പാത എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലും നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സത്രങ്ങൾ അല്ലെ റെസ്റ്റ് ഹൗസസ് ഇതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സരായി അപ്പം പഴയ കാലത്ത് മധ്യകാല ലോകത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങളെ വിളിച്ച പേരാണ് സരായി ഷോഗണുകൾ ജപ്പാനിൽ ഭരണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കന്മാരെ വിളിച്ചിരുന്ന പേരായിരുന്നു ഷോഗണുകൾ ജപ്പാനിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കന്മാരെ വിളിച്ച പേരാണ് ഷോഗണുകൾ ഖുദ് കഷ്ത സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ള കർഷകൻ പാഹി കഷ്ത മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ സ്വന്തമായി ഭൂമി ഇല്ലാത്ത കർഷകൻ സരായി വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഷോഗണുകൾ ജപ്പാനിൽ ഭരണത്തിലിരുന്ന പ്രഭുക്കന്മാരെ വിളിച്ച പേരാണ് ഷോഗണുകൾ അടുത്തു നോക്കാം ഗിൽഡുകൾ മക്തബ് ഇജാസ് ഇക്ത ഗിൽഡുകൾ മക്തബ് ഇജാസ് ഇക്ത എന്താണ് ഗിൽഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പിൽ മധ്യകാല ലോകത്ത് യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിവിധ തൊഴിൽ സംഘടനകളെ വിളിച്ച പേരാണ് ഗിൽഡുകൾ മധ്യകാല യൂറോപ്പിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തൊഴിൽ സംഘടനകളെ പലതരത്തിലുള്ള തൊഴിൽ സംഘടനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സംഘടനകളെ വിളിച്ച പേരാണ് ഗിൽഡുകൾ എന്താണ് മക്തബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്ബാസിയ ഖലീഫമാരുടെ കാലത്ത് ഖലീഫമാരുടെ ഭരണകാലത്ത് പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങളെ വിളിച്ച പേരാണ് മക്തബ് അവരാരംഭിച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾ ആരാ ഖലീഫമാരുടെ കാലത്ത് അബ്ബാസിയ ഖലീഫമാരുടെ കാലത്ത് 
നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങളെ വിളിച്ച പേരാണ് മക്തബ് എന്താണ് ഇജാസ് ഇജാസ് എന്ന വാക്ക് അത് ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഉത്തരങ്ങളാണ് ഇജാസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറബ് ലോകത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യ പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് പഠിപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപികയാകാൻ വേണ്ടുന്ന യോഗ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രിക്ക് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഇജാസ് ഓർക്കുക ഈ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും ചിലർക്ക് അറിയാമെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും ആദ്യമായി കേൾക്കുകയായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്കൂൾ ടെസ്റ്റിനകത്തുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകും ഇതായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് നിർണ്ണയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിലുള്ള ഒരു മാർക്ക് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ഈ ഒരു പോർഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ പലതും നിങ്ങൾ ഈ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയ പല ചോദ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന വി ഒ പരീക്ഷയ്ക്കും വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇജാസ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണ് ഇജാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് അറബ് ലോകത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് അധ്യാപികയാകാൻ വേണ്ടുന്ന ഡിഗ്രി അതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഇജാസ് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ഇക്താ സമ്പ്രദായം സൽത്തനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സുൽത്താനേറ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ സൈനിക മേധാവികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൈനിക മേധാവികളായ പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് ഭൂമി നൽകിയിരുന്നു ഭൂമിയുടെ മേൽനോട്ടം നൽകിയിരുന്നു അതിന് വിളിച്ച പേരാണ് ഇക്ത സുൽത്താനേറ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ സൈനിക മേധാവികളായ പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് ചില സ്ഥലത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടം ഭൂമിയുടെ മേൽനോട്ടം നൽകിയിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള പ്രദേശത്തെ വിളിച്ച പേരാണ് ഇക്ത ഇക്ത സമ്പ്രദായം ഇപ്പൊ ഗിൽഡുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മക്തബ് പറഞ്ഞു ഇജാസ് പറഞ്ഞു ഇക്ത പറഞ്ഞു സാപ്തി മാൻസബ്ദാരി ജാഗിർദാരി ഇലാഹി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞതല്ല ഒരു പക്ഷെ ചിലരെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല ആവർത്തി വരുന്ന ഉത്തരങ്ങളാണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് സാപ്തി സാപ്തി സമ്പ്രദായം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അക്ബർ കൊണ്ടുവന്ന റവന്യൂ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ പേരാണ് സാപ്തി അക്ബർ കൊണ്ടുവന്ന റവന്യൂ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ പേരാണ് സാപ്തി അത് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സാപ്തി സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു രാജ ടോഡർമാൾ സാപ്തി സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കാൻ അക്ബറിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പ്രചോദനം നൽകിയ ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധനകാര്യ മന്ത്രിയായ രാജ ടോഡർമാൾ അപ്പോൾ അക്ബറിൻ്റെ റവന്യൂ സമ്പ്രദായത്തെ വിളിച്ച പേരാണ് സാപ്തി അക്ബറിൻ്റെ സൈനിക സമ്പ്രദായത്തെ വിളിച്ച പേരാണ് മാൻസബ്ദാരി തിരിഞ്ഞു പോല് റവന്യൂ സമ്പ്രദായം സാപ്തി സൈനിക സമ്പ്രദായം മാൻസബ്ദാരി സമ്പ്രദായം എന്നാൽ എന്താണ് ജാഗ്രതാരി സമ്പ്രദായം ജാഗ്രതാരി സമ്പ്രദായം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൈനികർക്ക് ശമ്പളം പണമായി നൽകുന്നതിന് പകരം ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമ്പ്രദായത്തെ വിളിച്ച പേരാണ് ജാഗ്രതാരി സമ്പ്രദായം അതുകൊണ്ടുള്ള സുൽത്താൻ എൽത്തുമിഷ് ആണെങ്കിൽ മുഗൾ ഭരണത്തിൽ അത് കൊണ്ട് അത് നടപ്പിലാക്കിയത് അക്ബറാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അക്ബറിൻ്റെ സൈനിക സമ്പ്രദായമാണ് മാൻസബ്ദാരി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ മാൻസബ്ദാരികൾക്ക് ശമ്പളം പണമായി നൽകുന്നതിന് പകരം ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം അക്ബർ ആരംഭിച്ചു അതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ജാഗ്രതാരി സമ്പ്രദായം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ശമ്പളം പണമായി നൽകുന്നതിന് പകരം ഭൂമി കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് ജാഗ്രതാരി എന്താണ് ഇലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ബർ കൊണ്ടുവന്ന വെള്ളി നാണയത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇലാഹി അക്ബർ നടപ്പിലാക്കിയ വെള്ളി നാണയം ഇലാഹി സാപ്തി അക്ബറിൻ്റെ റവന്യൂ സമ്പ്രദായം മാൻസബ്ദാരി അക്ബറിൻ്റെ സൈനിക സമ്പ്രദായം ജാഗ്രതാരി ശമ്പളം പണമായി നൽകുന്നതിന് പകരം ഭൂമി നൽകിയിരുന്ന സമ്പ്രദായം ഇലാഹി അക്ബറിൻ്റെ ഏത് നാണയം വെള്ളി നാണയം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അക്ബറിൻ്റെ സ്വർണ്ണ നാണയത്തിൻ്റെ പേര് വരാം സ്വർണ്ണ നാണയത്തിൻ്റെ പേരാണ് മോഹർ സ്വർണ്ണ നാണയത്തിൻ്റെ പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മോഹർ അപ്പോൾ വെള്ളി നാണയം ഇലാഹി സ്വർണ്ണ നാണയം മോഹർ അപ്പോൾ മോഹർ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ജോഹർ ജോഹർ എന്ന് വെച്ചാൽ മാനം കാക്കാൻ വേണ്ടി രജപുത്ര സ്ത്രീകൾ 
തീയിൽ ചാടി മരിക്കുന്ന ചിതയൊരുക്കി മരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തെ വിളിച്ച പേരാണ് ജോഹർ മാനം കാക്കാൻ വേണ്ടി രജപുത്ര സ്ത്രീകൾ തീയിൽ ചാടി മരിച്ചിരുന്ന സമ്പ്രദായത്തെ വിളിച്ച പേരാണ് ജോഹർ റുപ്പി ജരോക്കാദർശൻ ഫസ്ലി ഇബാദത് ഖാന ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ ഉത്തരമാണ് ഇബാദത് ഖാന ജോഹർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് റുപ്പി റുപ്പി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശർഷ നടപ്പിലാക്കിയ വെള്ളി നാണയത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് റുപ്പി ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ പിതാവ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയുടെ പിതാവ് ഷർഷ അപ്പൊ റുപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷർഷ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന വെള്ളി നാണയം ശ്രദ്ധിക്കുക ജരോക്കാദർശൻ ജരോക്കാദർശൻ എന്താണ് ജരോക്കാദർശൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ചക്രവർത്തിയെ നേരിട്ട് മുഖം കാണിക്കാൻ അക്ബർ അവസരം നൽകിയിരുന്നു പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ചക്രവർത്തിയെ നേരിട്ട് മുഖം കാണിക്കാൻ പരാതികളോ പരിഭവങ്ങളോ വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചക്രവർത്തിയുടെ നേരിട്ട് ബോധിപ്പിച്ചിട്ട് ഫേസ് ടു ഫേസ് മുഖാമുഖം പരാതി പറയാം ചക്രവർത്തി ആ പരാതി കേൾക്കും അതിനപ്പോഴേ പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കും അതാണ് ജരോക്കാദർശൻ ആ ചക്രവർത്തിയുടെ പേരാണ് അക്ബർ അപ്പൊ ജരോക്കാദർശൻ കൊണ്ടുവന്ന മുഗൾ ചക്രവർത്തിയാണ് അക്ബർ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ചക്രവർത്തിയെ നേരിട്ട് മുഖം കാണിച്ച് പരാതി പറയാനുള്ള അവസരം അക്ബർ ഒരുക്കിയിരുന്നു ആ സമ്പ്രദായത്തിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ജരോക്കാദർശൻ അക്ബർ ആണ് ഇതേ കണക്കിന് നീതി ചങ്ങല കൊണ്ടുവന്ന രാജാവിൻ്റെ പേര് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക നീതി ചങ്ങല അല്ലെങ്കിൽ ആവലാതി ചങ്ങല കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ജഹാംഗീറാണ് നീതി ചങ്ങല കൊണ്ടുവന്നത് ജഹാംഗീർ അത് ഇതേ കണക്കിന് പരാതികൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും ഒരു ബെല്ലുണ്ട് അത് പിടിച്ചടിച്ചാൽ രാജാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും പരാതി കേൾക്കും ജരോക്കാദർശൻ അക്ബർ ഫസ്ലി അക്ബറിൻ്റെ അക്ബർ ആരംഭിച്ച ഒരു വർഷമാണ് പുതിയൊരു വർഷത്തിൻ്റെ പേരാണ് അക്ബർ ആരംഭിച്ച മതം അത് നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കും ദിനി ലാഹി ഇത് വർഷം ചോദിച്ചാൽ ഫസ്ലി ഏതാണ് ഫസ്ലി ഇബാദത് ഖാന എന്താണ് ഇബാദത് ഖാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇബാദത് ഖാന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതപണ്ഡിതരുടെ ചർച്ച നടത്താൻ വേണ്ടി അക്ബർ ഒരു പൊതു മന്ദിരം നിർമ്മിച്ചു ആ മന്ദിരത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇബാദത് ഖാന മത പണ്ഡിതരുടെ ചർച്ച നടത്താൻ വേണ്ടി അക്ബർ നിർമ്മിച്ചൊരു പ്രാർത്ഥനാ മന്ദിരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്തിനാ ഇബാദത് ഖാന അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഉത്തരങ്ങളും ചോ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അത് ഓർക്കുക സ്കൂൾ ടെസ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യം അടുത്ത സമയങ്ങളിൽ സ്കൂൾ ടെസ്റ്റിനകത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തു പോയത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു മുമ്പേ നമ്മൾ ഉത്തരം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അതിനു നേരെ ഓരോന്നിൻ്റെയും എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു പദാവാരം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴത്തെ വി ഒ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്ന ചോദ്യമാണ് ചേര ഭരണകാലത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൂനികുതിയാണ് ഏത് പദവാരം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൊറിയർ ആണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് കുതിരകളെ ഉപയോഗിച്ച് ചെങ്കിസ്ഖാൻ ആരംഭിച്ച തപാൽ സമ്പ്രദായമാണ് കൊറിയർ എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഉലൂഖ് മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുമുണ്ടായിരുന്ന കുതിരകളെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള തപാൽ സമ്പ്രദ രണ്ടും കുതിരയാണ് ഇത് കൊറിയർ ആരംഭിച്ചത് ചെങ്കിസ്ഖാനാണ് ഉലൂഖ് എന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണെന്നും നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ദാവ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ കാൽനടയായുള്ള അവിടെ കുതിരയില്ല ഒട്ടകമില്ല കാൽനടയായുള്ള തപാൽ സമ്പ്രദായത്തെ വിളിച്ച പേരാണ് ദാവ അഞ്ചൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ കാൽനടയായുള്ള തപാൽ സമ്പ്രദായത്തെ വിളിച്ച പേരാണ് അഞ്ചൽ സമ്പ്രദായം ആ പോസ്റ്റ്മാനെ അഞ്ചലോട്ടക്കാരൻ എന്നൊക്കെയാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് വിഷ്ടി മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള തൊഴിൽ ഓർക്ക് നിർബന്ധിത തൊഴിലാണ് അവിടെ കൂലിയില്ല ജോലി മാത്രം കോർവി യൂറോപ്പിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിർബന്ധിത തൊഴിലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോർവി ഊഴിയവേല തിരുവിതാംകൂറിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിർബന്ധിത തൊഴിലാണ് ഊഴിയവേല ഖുദ് കഷ്ത ഓർമ്മ വന്നു കാണും മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള കർഷകനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഖുദ് കഷ്ത അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനോട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പാഹി കഷ്ത എന്താണ് പാഹി കഷ്ത എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നോക്കുക മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ 
സ്വന്തമായി ഭൂമി ഇല്ലാത്ത കർഷകനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഏത് പാഹി കഷ്ത സരായ് മധ്യകാല ലോകത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങളെ വിളിച്ച പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ സത്രങ്ങളെ വിളിച്ച പേരാണ് റസ്റ്റ് ഹൗസസ് ആണ് ഏത് പേരിലറിയപ്പെട്ടത് സരായ് എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഷോഗണുകൾ ജപ്പാനിൽ അധികാരം കൈമാറിയിരുന്ന കയ്യാളിയിരുന്ന ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കന്മാര് ഷോഗണുകൾ എന്നറിയപ്പെട്ടു ഗിൽഡുകൾ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന തൊഴിൽ സംഘടനകളെ വിളിച്ച പേരാണ് ഗിൽഡുകൾ മക്തബ് വാക്കൊന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക മക്തബ് അബ്ബാസിയ ഖലീഫമാരുടെ കാലത്ത് ആരംഭിച്ച പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങളെ വിളിച്ച പേരാണ് മക്തബ് ഇജാസ് അറബി ലോകത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് അധ്യാപികമാരാകാൻ ആവശ്യമായ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇജാസ് ഇക്താ സമ്പ്രദായം സുൽത്താനേറ്റ് ഭരണത്തിൽ സൈനിക മേധാവികളായ പ്രഭുക്കന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ അതിൻ്റെ മേൽനോട്ട് അവർക്കായിരുന്നു ഈ സുൽത്താൻ ഈ പ്രഭുക്കന്മാർക്കായിരുന്നു ആ സമ്പ്രദായത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇക്താ സമ്പ്രദായം സാപ്തി അക്ബർ മുഗൾ ഭരണകാലത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ റവന്യൂ സമ്പ്രദായം ആ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞുപോയി രാജ ടോഡർമാൾ ഈ സാപ്തിയും മാൻസബ്ദാരിയും തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോലെ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് സാപ്തിയും മാൻസബ്ദാരി യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് സമ്പ്രദായം എന്ന് കേട്ടാൽ മാൻസബ്ദാരി എന്ന വിവരത്തോട് റവന്യൂ സമ്പ്രദായം ചോദിച്ചാൽ സാപ്തി എന്ന് ഓർക്കുക സൈനിക സമ്പ്രദായമാണ് മാൻസബ്ദാരി സമ്പ്രദായം അക്ബർ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ജാഗ്രതാരി സമ്പ്രദായം നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു പോയി ജാഗ്രതാരി സമ്പ്രദായം പിന്നെ ശമ്പളം പണമായി നൽകുന്നതിന് പകരം ഭൂമി നൽകിയിരുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് ജാഗ്രതാരി സമ്പ്രദായം പിന്നെ ഇലാഹി അക്ബറിൻ്റെ വെള്ളി നാണയം ഇലാഹി മോഹർ അക്ബറിൻ്റെ സ്വർണ്ണ നാണയമാണ് മോഹർ ജോഹർ മാനം കാക്കാൻ രജപുത്ര സ്ത്രീകൾ തീയിൽ ചാടി മരിച്ചിരുന്ന സമ്പ്രദായം ജോഹർ ഇലാഹി അക്ബറിന്റെ വെള്ളി നാണയം സ്വർണ്ണ നാണയം മോഹർ ജോഹർ മാനം കാക്കാൻ രജപുത്ര സ്ത്രീകൾ തീയിൽ ചാടി മരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ജോഹർ അതുപോലെ തന്നെ മോഹറിനെ പോലെ തന്നെ ഓർത്തിക്കേണ്ട ഒരു നാണയം കൂടാണ് ജലാലി ജലാലി എന്ന് പറഞ്ഞ നാണയം കൊണ്ടുവന്നതും ആര് തന്നെ അക്ബർ തന്നെയാണ് ജലാലി എന്ന നാണയം കൊണ്ടുവന്നതും അക്ബർ തന്നെയാണ് റുപ്പി ഷർഷ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ വെള്ളി നാണയം ഷർഷ കൊണ്ടുവന്നൊരു വെള്ളി നാണയത്തിൻ്റെ പേരാണ് റുപ്പി ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ പിതാവെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ജരോഖാദർശൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ചക്രവർത്തിയെ നേരിട്ട് മുഖം കാണിച്ച് പരാതി ബോധിപ്പിക്കാൻ അക്ബർ അവസരം നൽകിയിരുന്നു ഈ സമ്പ്രദായത്തെ വിളിച്ച പേരാണ് ജരോഖാദർശൻ ഫസ്ലി അക്ബർ ആരംഭിച്ച വർഷമാണ് ഫസ്ലി ഇബാദത് ഖാന മത പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ചർച്ച നടത്താൻ വേണ്ടി അക്ബർ നിർമ്മിച്ചൊരു പ്രാർത്ഥനാ മന്ദിരമാണ് ഇബാദത് ഖാന എന്നോർക്കുക അപ്പം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഉത്തരങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെത്തി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്നും ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും നിങ്ങൾ എഴുതാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഉടനെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരുന്നു ഇത് ഉടനെ തന്നെ ഇതേപോലുള്ള മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി പ്രാധാന്യം നിറഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സുമായി ഉടനെ എത്തുന്നതായിരിക്കും ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം